Yo， 各位亲爱的人，你们好，欢迎回到兰诺的 YouTube 频道。今天我们要聊的是音乐。我在纽西兰读电影学校的时候，我学到一个非常惊人的资讯，就是当观众在看影片的时候，他们大脑接收的第一个不是影像，而是音乐。所以观众对你影片的印象是基于你的音乐。我们常常小看这件事情，我们会选一首 OK 的音乐，让我们的影片刚好及格，低空飞过。但是如果我们选一首非常适合的音乐，会让我们的影片从 Good 变成 Great。我先举个例子好了，接下来这段影片它是同一段影片，但是我用两首不同音乐去呈现，让大家看看有什么感觉我相信大家现在都看得出来了。说到这边，就有可能会有人说：“好的音乐当然有啊，可是如果请周杰伦来帮我配的话，会超贵，而且不是每一个人都请得起周杰伦。”对，不是每个人都请得起周杰伦，但是在网络上面还是有方法能够让你找到很棒的音乐，而且你不会破产。讲到付费这件事情，一定有人会跳出来说：“那我就免费的音乐就好了。”相信我，我从一开始做影片到现在，我也用过非常多免费的音乐。但是免费音乐用起来就真的不一样，它的重复性很高，它没有层次感，而且大家都听得出来。所以我开始做 YouTube 之后，我只要有预算，我就开始使用付费的音乐。那我最近在使用的这个音乐库叫做 Artlist， 那 Artlist 它是一个一次买断的一个付费方式，那一次就是付我一九九美金，那折合台币大概是六千块。它的音乐使用权限非常大，可以从 FB、IG、YouTube 广播节目、电玩游戏，甚至是你要拍广告给客户都可以用。一九九美金这笔钱现在看起来可能有点大，但是如果你今天是要单买一首歌，你上一些音乐网站、一些音乐库，你要买音乐的话，你一首歌可能就要一两千块，甚至更多。那 a r l e s 它呢，它是能够让你买断一次六千块，然后一整年让你吃到饱。我们打开 a r l e s 第一眼就会发现它的设计非常的漂亮，非常的简约，而且它会使用大量的形象图片来营造它这整个网站的氛围。那我们会看到，在它形象图片下面就会有一首一首的歌。那这个就是他们所谓的 Spotlight， 或者是他们的 New， 他们新进来的音乐，他们每个礼拜都会放新的音乐。下面这些就是他们的精选，就是可能他们会觉得大家会比较喜欢的一些音乐。我们现在看一下它的版面设计好了，最左边这边呢，就是它的一些封面相片，就是就是专辑封面啦。那它在右边一点就是它音乐的名字跟呃音乐家或者是歌手。那下面，呃，再往右边看，这边就是他会给你介绍他的音乐是什么类型，可能是流行，可能是摇滚，可能是 R&B。那如果是新的音乐，他会在这边讲 new。那如果你看到这下面有一个小的箭头，你可以把它按下来，按下来他会跟你讲说，哦，可能是没有人声版的，或者是短版的。那这不是每一首歌都有，你要注意一下，像这一首就没有。那这个这个 ver 呃 verb 这一首按下来，他说，哦，他有短版的。那再按上去，它就越不见。那你再往右边看，它会跟你讲说这一首歌它是有人声的，就是有人在唱歌的。它会特别在这边加一个麦克风的 icon。接下来我讲我最喜欢的功能，就是你看到最右边它会有它一个 wavelength， 就是它这个音乐它整个图形是什么样子。那假如我今天要挑一首 intro 很强的音乐，我看到它这个波形，我就能够我就能够知道说它适不适合。它如果前面是平平的话，我就知道说我不要选它。如果前面像这样子有非常大的起伏，我就说 OK， 这首有可能会适合我。所以我就不用再把它打开来再听，可能三十秒、二十秒，它到底适不适合？这样子就能够让省去非常非常多的时间。另外右边你会看到一些图形啊，例如像这个购物车，就是如果你想要这一首的话，你就把它放到你的购物购物车里面。等你全部选好了之后呢，再去结账。但是结账不是另外再付钱，它只是把音乐寄到你的信箱里面去。另外你也能够再做分类，例如把它放到你喜欢的资料夹或者是安心心。那我很喜欢另外一个功能就是。你看到这边有些购物车，它是已经黄色了，黄色就是代表之前就已经用过，等于是如果我知道我用过，我就不用再下载一遍，这样子也能够省去很多时间。回到最左边，我会看到另外有一排英文，它这边有 mood， 有 video theme， 有 instrument， 有 genre， 有 spotlight。mood 它就是情绪，你这首歌想要有什么样的情绪？那你看点开来这边就会有有 love， 然后有 hopeful， 有 serious， 就是可能有爱啊，或者是。
呃有希望的感觉，或者是 serious 严肃的感觉。那你也可以挑呃主题 video theme 主题类。如果你今天是拍 vlog， 很多人喜欢拍 vlog， 它就会帮你分类适合 vlog 的音乐，或者是你今天是拍婚摄，它也会有适合婚摄的音乐，或甚至是缩时。很多人喜欢拍缩时的话，它也会有适合缩时的音乐。下面，如果你是想要挑特别的呃乐器，例如像小提琴，或者是像呃钢琴，或者是吉他等等，它这边也有。那下面还有在分类说是 genre，genre genre 就是音乐的种类、音乐的类型，它可能会有摇滚啊，有蓝调，或者是有 R&B 等等。那如果我今天想要挑一首特别的音乐，例如呃我想要摇滚，那我的乐器我希望是能够有电吉他，那它的情绪我希望是有 love 有爱的感觉。它这上面就会出现说，这是我的一些 hashtag， 这是一些我想要的关键字，它就会帮你找出来适合你的音乐，是不是超厉害的？我目前使用 a r l e s 已经有两个月了，那在这使用期间，他们其实有更新过他们的网站。那在更新过后，有出现一些小问题，例如有一次，呃，不是很多次，我在进去网站的时候，它它网站会一直跳来跳去，跳来跳去，我没有办法选我的音乐，就有点像是发疯那种感觉。那他们其实有个线上服务。我那时候就跟现在服务讲说，我的网站有出现这样的问题，你们能够帮我修理一下吗？他们说好，没有问题。那过两三天之后，我再来更新这个网站，就完全没有问题。所以他们的线上服务也非常的棒。那当然，这个影片后面我有帮大家争取到一些好康，就是如果你点下面我给的那个链接，你能够再多得到两个月的 Art List。意思就是说，如果你今天用我的这个链接去申请 Art List 的话，原本是十二个月，那你这次就可以再多两个月。希望看完这部影片之后，我能够帮助你找到适合自己的音乐。阿乐真的是一个很棒的服务。你如果想要知道它更多的资讯，我下面的那个链接里面也有他们一些基本的资讯。那如果你有更多的问题，你也能够在下面留言给我，然后我们一起来讨论有关于音乐的事情吧。我们下一集见 ，Cheers。Cheers